哈喽，各位观众朋友，大家好啊！欢迎收看本期的《桌游随门》。今天呢，玩一款新李博弈游戏啊，叫做《喵之救援》。这游戏非常简单啊，每人十六张牌啊，牌打完，游戏结束，接下来算分啊。分是什么呢？我们牌上面有这种右下角的得分区啊，像这红色就是扣分，绿色就是加分啊。以及大家可以看自己的得分区，比如说你的宝藏最多，你会额外加两分啊；你的暗杀者最多，你会扣两分。那游戏怎么进行呢？一开始我们这个起始玩家要竞选，我们一开始二十点。血游戏结束，你每剩四点血算一分。比如说我要当骑士玩家，那我就说我用三点血吧。信徒说四点血啊，小李说五点血啊，我说你最多，那你五点血就扣掉。你作为骑士玩家，骑士玩家有什么好说的？你就可以先开始你回合了哈、啊。每轮我们打完之后，要重新开始竞选骑士玩家。到你的回合，首先是有个盖牌行动，你盖一到三张牌，盖在自己面前啊。你最多三个槽，你如果三个槽多的话，你就会进行一个溢出牌的行动啊。我们先说盖牌怎么样？盖一到三张牌，然后你说是某一个。个类型啊，大家可以质疑，也可以不质疑啊。我先放在这里。接下来我可以打牌，打牌的话只看牌的左上角，牌的左上角的这些效果、啊、我们已经贴在屏幕上面了。我们打出来的时候就知道。接下来是一个质疑环节，比如说信徒哎、呃，这时候说质疑我，觉得不是这个，那我打开。如果真的不是这个啊，那这些牌全部给信徒啊。如果确实是这些，那这些牌就给我。以此往复啊，每个人做完你的行动，然后轮到下一位。值得注意的是呢，我的面前最多三堆牌，到我的时候我还要塞，我就已经。不能塞了，我这时候只能选一堆我牌最少的牌进入我的得分区。那这个是叫做溢出行动。那么我们已经讲完了，我们就可以开始了啊。那这个牌右上角的数字代表它这个牌堆里面有几张牌啊。当然我们三人游戏会稍微不一样一点，但是牌越大，说明它的数量越多。以及一张牌它的左下角会有两个标记，这个代表这张牌只能和这两个标记的牌一起作为一个牌堆打出，这个是不能撒谎的。那么我们就可以开始了。那就我看竞选吧，我一个。你当吧，你当吧，恭喜你了，恭喜你了。好的，第一轮都要随便了啊。我上来，他是个你太瘦。哎呀，那我这你太瘦，放不下、呃。然后我打牌，不打牌了吧？打牌了啊，过了。你太瘦的话是一只扣分的生物，对，是一个扣分的。如果你们不管我，然后他真的是你太瘦，到时候他就塞到我的得分区了。但是如果他是好东西、嗯，那到时候塞到我这里就是好东西。放牌堆是什么？而且你太瘦被我放掉，那我就不能放你太瘦了。来见识啊！不打牌，直接质疑你，不是、啊、不是你太瘦，全不是全部都是你太瘦，肯定不全是你太瘦。好，打开啊，确实不是全你太瘦，但是都归我了，都归你，扣两分加一分啊,啊，扣一分啊，扣一分啊，谢谢你帮我。处理了一张死牌，<笑>行啊，好了，继续，小李，那我也埋三张牌，哦，全都是术士，你这剑士不太可行，所以我决定，我使用一张剑士劈我一下，劈你一下、嗯、，OK， 我选一张展开啊，面包，哦哦，面包，哎、哦，挑牌的面包啊，挑<笑>牌面包，那、哦、说明想为我使之啊，哎、哦。哦我就不，我不质疑你，不质疑他了，我不质疑你啊，硬挑个面包，想让我吃这口屎，我就不可能吃下去。好，那下一轮啊，还是我开始叫价，我一个都不要，那我来一个，我不要。OK， 你开始吧，开始，恭喜你。呃，这是你太瘦，你太美。然后呢？三张你太瘦，怎么可能？打牌吗？道理，使用技能，我我就不使用这个啊，不质疑。走，再干三个平民。嗯，我觉得他。挺真的，不质疑他。到我，挺想打你太瘦，但打不了了。嗯，我打两个小宝箱啊，小宝箱没有分啊，但是可以拿一些成就。我质疑一下吧，李荣明，不可能三个平。哎呦吼啊，全拿走，谢谢你，有有有，谢谢你，真好多，给你赚到了呀，谢谢你，继续抢骑士玩家，我不出，哎，我不出，那那一个拿走，找你拿走，哎，一个小面包。然后打牌不打，质疑三个术士，三个术士有什么用啊？算了，不质疑了吧。感觉这个很吊人，是不是？他就三张屎拿过来给我们，三张不同的屎啊！不要不要不要不要，好、啊，就过来过来，行，来一摞这个恶魔啊，恶魔没了，哎，没有恶魔的，本来就没有恶魔，恶魔,<笑>恶魔都出来了、哦，那就来这个暗杀者，暗杀者，神官吧，神官，好，就这样。那这是三个。<笑>恶魔，这是三个什么？我看一眼，这是三个什么？恶魔法典。哦，这是三个面包。这面包零分，怎么可能呢？他骗我们吃呢。抢面包的总数啊，两个宝箱，一个面包啊，我没意思，就这样吧。那开始叫，我叫两个，三个。他也开始吃分了，赶紧往上叫。他给三个选，对对，选一个，赶紧质疑四个。我觉得现在就有意义了。我四个，你四个是吧？啊啊，给你了，你当。行，我四个，我一定要先质疑。你可以先质疑吧。我。
里尔贵族，是以你这个，这个是吧？对，不是全神官，不可能全神官。对的，都是分了。谢谢你。分巨头，舒服舒服舒服。我操，这个贵族，然后加两个宝箱，我就知道，我就知道。哎呀，舒服了。下一轮给你们尝葡萄啊，我放这个啊，是农民，我质疑你三裸了。对。你这不是贵族，不是贵族，嗨，两个都是贵族，谢谢你。你这不带宝箱，你出来干嘛？哎，就是为了早点进入扣分啊！这螺是零分，啊，但是但他可以拿一个成就。哦，行啊，过，真怪这个人，真怪，真怪。我这个是贵族。<笑>行，质疑你吗？我看看，你看老丁啊，老丁他有三个了呀，又三个了。这你太瘦，肯定别去弄了。三个农民我估计是假的。哎呀，三个农民没意义，但是我不质疑，你不质疑。对 ，OK， 那继续从我叫一滴血，两滴，三滴，这么小啊？往上加四滴，四滴一分啊！我操，五滴五滴六滴，这么小十分啊？我现在血多，我一定比你们多。七滴，八滴，九滴，十滴，十滴，十二滴。哈哈哈非常想要。哎，你十二滴吧，你拿走吧。十二滴扣三分，十二滴扣吧，你扣三分。行，他他这个东西能能有几分呀？十二滴直接得分，其他选一摞，对，选一摞，这摞三张打开，还就五分哦，也不多、啊、也不多，这是小赚，三换五。啊，先赚两分，至少是正分，<笑>至少是正分。有的人还在扣分啊，打牌，这是我的吗？这是你的呀，扣了一分，扣一分。啊<笑>啊、嗯！质疑吗？我想想看，这农民啊，质疑点确实有点问题。你不质疑，我质疑。这农民确实有点问题，不太像，质疑一下吧，看一看。嗯、哦，我操，都是屎，都是扣四分。啊！我操，刚才一大波血，一大波血换过来，全身都是屎啊！哇，谢谢你，李荣云。你说，我刚才说你不质疑，我质疑。我操，哇，全是屎，全是屎，全是屎，全是屎。好，等等，抵达的时候，该排队不会计算除你太瘦之外的，也就是扣两分啊，扣两分。哦，这样吧，我现在零分，忙活了一堆零分。哦，你太瘦要还要这么忙忙活了一堆。忙活了一桶零分，<笑>贵族继续来了，质疑的不质疑了，不质疑了，剑士继续来了，质疑质疑贵族送你分，不可能再来啊！被你拿走了呀、yeah, ！互相交换啊！下一轮捐血还是捐吗？那我一个，两个哦，他想要了三个，四个哦哦，我、哦、操，这这两张你要四个一分，他一定有一个是高分的，对，他就怕你抢了，然后再往上高分的一抢，抬一抬五滴血，七滴。啊，七弟，你来，七弟我来，我要开一排了，那就是剑士，一分，两分，两分，两分，我交了七个，拿两分，赚了零点二五分，嗯，要质疑人吗？算了，就这样过了，好，忍一手，那到我，嗯，我就干一个吧，干一个贵族，稳一点，已经这样了，啊、嗯，无所谓了，啊、嗯，这肯定要质疑的呀，来，这不质疑，你太瘦，这个东西一开始就带，我不要，他就是你太瘦，我不要，我就盯着你,你把它释放出来，我盯着你的零加七，零加七，一个小面包，啊、嗯。你拿分也就拿一分、两分，最多两个宝箱啊！怪，为什么会有两个宝箱？两个宝箱没分是啊，是啊，有道理啊！我不信，你太瘦呀，说明我不信。哎，两个宝箱是不拿不拿呀？哎呀，是给他的，是两个宝箱，真是两个宝箱。是的，是的，我分了分两宝箱干嘛呀？就是啊，好怪，分两宝箱干嘛？你能拿什么呢？能拿成就啊！我靠，哎呦，哎呦，哎呦，无语，无语，无语，没意思。到我，哎呦我操，气死我了！到我，看看我来两个。神官，哎，我质疑吗？李荣民要一个，两个神官，很怪，很怪、啊，也是不得分了。嘿，要是两个神官，你可以获得成就吗？怪，神官是有的。我来质疑一下啊，三个面包，你要三个面包干嘛？你要两个神官干嘛？哦、三个面包你拿，哦，你拿了就拿了呗，你拿了就拿了呗、哦。什么东西啊？有个暗杀者。嗯，有点难受，但是我拿到两个面包，行吧？暗杀者要你丢掉一个东西，反正任意一张牌进行移除，那不是好事吗？那不能移除暗杀者，我可以把你烂牌。我有烂牌吗？好像我也没有烂牌，没有烂牌，我也没人没烂牌的。哎呦，哎呦，难受了，难受了。哎呀，还扣一分，我贵族挺多的，宝物也挺多，哎，我宝物好多啊，要不扔了吧，丢一个宝物吧。行，哎，开始那个竞价，一个，不要了，不要了呗。我操，我一个人吃去了，我就要少一个。<笑><笑>怎么你们还真好呀？我我八个，我两分，能不能重新说？我零个，没没。哎呀，少一分，来吧。啊，恶魔发电，没有恶魔发电，不能防守。恶魔发电只能骗人的，给我换一个。来了，按下这，放按啥啥。质疑已经这样了，你肯定得质疑一个人。已经这样了、嗯，这个神官，我排住，大便给你。你看这大便给你，<笑>给你扣两分，谢谢你，谢谢你，解脱<笑>。我这有这份吗？<笑>这样了，过了，我就放个宝物，然后。还要质疑，给你全部拿光光，质疑我就质疑行行行，我就质疑，一个面包一个面包，我就质疑啊，一个面包，干嘛呢？哎呦，完了，看了好多东西。<笑>
，排没？我没排了，我已经没排了啊，你没排了。对，那我们还会进行一轮。我先把我的回合进行完啊，两个面包要质疑你吗？怎么可能？还剩三个？就是，等会儿。有炸，有炸，有大便，有大便，我说有大便，这怎么推理出来的？<笑>哦，他马上要拿了，按杀者，按杀者会扣一分，然后最多按杀者的人还会扣两分。我看现在谁有按杀者？没人有，我操，不敢拿。哦，我我最多，你有呀，你有呀，我最多，反正我已经最多了，我看一看。看看，拿拿走拿走拿走！哎呦，神官，没没用，一招什么用？呃，冲数点，最后轮，我先，嗯，三颗，哈哈哈哈哈，这有什么用呢？三颗，那那那你三颗吧。哦，我三颗，呜呼，那我只能放一个啊、嗯，然后置一个人。对，你你这是什么东西？你们会开吧啦？真的是，哎，下去了。呃，这个吧，开人，呃，你是有炸，一定一对大饼，为什么？我猜的，我就要看看。嗯，这个哇,哇，给他给他。我在开心什么？哦，继续吧。我、哦、操，我有三分，哇、哦，爽到。然后我啥都做不了，我就两落，也没有手牌。哎，对，过，不然他就记不了分了。你刚才不猜他，这这这记不了分了。哇，三分，爽到。他可以主动把，哦，也不行，只能拿这个对吧？到我了。哎呦，爽爽爽！那我只能质疑人了，我放什么都无所谓了，放一个农民，质疑人，肯定不是面包脸。哎，不。质疑了吧，就这样吧。哎、哦、呀，真好,好。我们开始，先记牌面分，再记成就分，最后结算一下分数啊。我的牌面分数只有七分，但是我的成就非常多，因为我卡非常多啊。我十六分，应该就是我赢了。嗯，你们几分？我卡面三分啊，成就一分还两分啊。哈<笑>、啊，我卡面八分，成就三分，十一分。<笑>这个游戏我也感觉了，就别骗人啊。就你头铁一定要把我这种翻起来，本来要三个才有。玩懂了，再来吧。<笑><笑>好了，我们这个喵之救援就玩。玩好了，简单的心理博弈游戏玩的还是挺轻松、挺欢乐的啊，有点像《德国蟑螂》加《诺丁汉警长》的感觉啊，是一个很轻量级游戏。那么这款游戏呢，正在魔点进行众筹，喜欢朋友可以去魔点支持一下这款游戏。这款《喵之救援》出自于 S Flower 工作室，他们曾在二零二三年的 BGG 国际酒卡桌游设计上获得过最佳双人游戏的亚军，对国内的设计团队能在国际比赛中拿下奖项，实在是非常厉害的事。好，我们就下期再见了，拜拜，拜拜。